Hi friends, in this video, we are going to subscribe to our channel. Subscribe to our channel. Also, if you want to click the bell button, click the bell button. Now, we are going to see the NEET 2019 chemistry subject related to one question. We are going to see three questions. We are going to see the link in the description. We are going to see the next question. We are going to see the chemistry in the chemistry. We are going to see the next question. We are going to see the next question. Enam, pada orang orang dan di perma chemistry itu pakum bodh. Ia pernah kita medical ada kerja yang pernah orang kita. Indo orang orang ekstrem kita melalui kita teruk. Apa itu cerdum bodh pati kita. Nara itu mana measurement baru. Ia BB check pernah itu and glucose pressure pakar itu. Ia dalam yang itu checking itu. Soanda mari something baca. Nama pakar pada itu. Ia base per pakar pada orang orang dalam ini. Ada baca itu. So itu very very important. So lihatlah. Two students, two students X and Y report di weight of the same substance as 4.0 gram and 4.00 gram respectively which of the following statement is correct so four option kututurukkaanga first one both are equally accurate x and y and the end values may accurate b option x is more accurate than y x vandu y yavid anadhu more accurate arukkoum Third one, y is more accurate than x. x is more accurate. Last option, both are inaccurate scientifically. Two are not accurate. Accurate means correct measurement. Okay. Now, two students tell them that they have to name x and y. Then, what are the two students doing? Same substance. Same weight. They have to measure. Then, the student x is how to measure. 4.0 gram ini masih panirikan, and student dua ini yang masih panirikan na 4.00 gram ini masih panirikan. The X and dua ini, the two student la, yang orang report bandu correct jana tu, accurate jana tu kaiter kanga. Ipan nama 4.0 gram and 4.00 gram na normal ame mana cilom na, rendah me 4 dan cilom, an aduk difference rigid. So 4.0 gram na scientist kena cilom angna. 3.9 between and the 4.0 2 நின் சொல்லுவாங்க இத்த சாட்டை எப்படி போடலான் நான் 4.0 plus or minus 0.1 நின் போடலாம் இந்த plus or minus இங்கு notation at the same time 4.00 gram நான் இது எதுக்க between லருக்கும் நான் 3.99 between 4.00 சரியா 3.99 between 4.00 இதுக்கு பிட்வின்ல இருக்கும் சு இது எப்பி நம் இண்டிகேட் பண்ணிலான்னா 4.00 plus or minus 0.01 இந்த அம்மன் நம் எடுத்துக்கலாம் சு இந்த plus or minus இங்கு இதைக் குறிக்கும் நான் notation இண்டிகேட் பண்ணும் இப்போம் இந்த measurementல பார்த்தீங்கனா இந்த அம்மா நம்ம ஒரு subsetன்சுடைய Uncertainty is the value of the value of the value of the value. That is correct. Now, for 1 kg, we can say 1 kg, 1,000 kg. That is not the value of the value. That is 1 meter, 100 cm. That is the value of the value. But we can say that 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 we can say that. That is the value of the value of the value. So, in this concept, we can say that we can say that we can say that we can say that we can say that. அது கொண்டந்த கான்சர்த்தான் என்னனா significant figure significant figure so significant figure இங்கரது number தான் அதாது digit அருக்கும் சிரிங்களா that you carry meaning இது என்ன பண்ணா எல்லாத்து meaning carry பண்ணும் two word measurement என்னது resolution ஒரு கரைட்டான செட்டின் measurement குடுக்கும் இந்த significant figure இருக்கு நரைய rules இருக்கு first இந்த பார்த்திங்க என்ன Leading zero வந்து என்னது? Not significant. எப்போதுமே significant figureல் zero வந்து starting லாககுடாது. Zero starting ஆச்சினா, அது வந்து significant இருக்காது. அன்னா zero எங்க வரலானா? Two number கு பிட்பின்ல வரலாம். So, zeroல் start ஆககுடாது. Start ஆச்சினா, அது significant கடையாது. Zero வந்து எங்க வரலானா? Two number கது non-zero number கு பிட்டிவின்ல வரலாம். At the same time, number எதல் start ஆகலானா? Zero ulam, number lalu start agan, or four ulah five, anda number lalu start agla, ana zero lama te nak kuda de, start agu kuda de. So ini dalan ana significant figure udah ya, some rules. So yengga bandu greater significant figure rukdo, ada inna baruko, correct ana second value baruko. Yengga bandu greater significant figure rukdo, ada inna baruko mana 
செகண்ட் வேல்யூவாக இருக்கும் அப்படி சொல்லும்போது ஃபஸ்ட்டு எக்ஸுங்கிற ஸ்டூடெண்ட் என்ன கொண்டு வந்தாங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ கிராம்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இதில் எத்தனை சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர் இருக்குது அதை கண்டுபிடிக்க நீங்கள் லெஃப்ட்லேருந்து ரைட்டுக்கு என்ன பண்ணணும் கவுண்ட் பண்ணணும் லெஃப்ட்லேருந்து ரைட்டுக்கு என்ன பண்ணணும் கவுண்ட் பண்ணணும் ஸோ நம்பர் வந்து நான் ஜீரோ நம்பர் ஃபோரில் தான் ஆரம்பிச்சிருக்கு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் தான் என்ன பண்ண நீங்கள் ஜீரோ இருந்தால் நோ ப்ராப்ளம் ஸோ ஒன் டூ ஒன் டூ ஸோ எத்தனை சிக்னிஃபிகர் இருக்குன்னா டூ சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர் இருக்குது அண்டு ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ கிராம் இதில் எத்தனை சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர் இருக்குன்னா லெஃப்ட்லேருந்து கவுண்ட் பண்ணணும் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஸோ இதில் எத்தனை இருக்குன்னா த்ரீ சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர் இருக்குது இதில் எதில் வந்து சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர் வந்து அதிகமாக இருக்குன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ கிராம் ஸோ அதான் என்னவாக இருக்கும் செட்டேன் மெஷர்மெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அதான் என்னவாக இருக்கும்னா செட்டேன் மெஷர்மெண்ட் வேல்யூவாக இருக்கும் ஸோ ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ கிராம் ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ கிராம்னு எக்ஸ் அண்ட் ஒய்ங்கிற ஸ்டூடெண்ட் வந்து சேம் செப்டம் வெயிட்டை வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து எது அக்யூரேட்டாக கண்டுபிடிக்கிறது நம்ம எதை கான் யூஸ் பண்ணுறோம்னா சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகரை யூஸ் பண்ணுறோம் இது தேட் டு கேரி மீனிங் கான்ட்ரிபியூட் டு இட்ஸ் மெஷர்மெண்ட் ரெசொல்யூஷன் கரெக்டான செட்டன் மெஷர்மெண்ட் வேல்யூவை கொடுக்கும் அப்படி சொல்லும்போது எதனுடைய சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர் எந்த வேல்யூனுடைய சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர் வந்து கிரேட்டராக இருக்குதோ அதிகமாக இருக்குதோ அதான் என்னவாக இருக்கும் செட்டன் வேல்யூவாக இருக்கும் அப்படி சொல்லும்போது ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ கிராமில் தான் த்ரீ சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர் இருக்குது அந்த ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ கிராம்ங்கிற வேல்யூ ரிப்போர்ட்டை யார் கொடுத்தானா ஒய்ங்கிற ஸ்டூடெண்ட்டு அப்போ ஆன்சர் என்னது சி தான் நம்மளுடைய ஆன்சர் Y is more accurate than X. இனி நெக்ஸ்ட்டு நம்ம செகண்ட் ஒன்னோடு பார்க்க போகிறோம் செகண்ட் ஒன் வேர்டு வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்டு இந்த மாதிரி நிறைய லாஸ்ட்டு கொடுத்துச்சு கேட்பாங்க ஸோ இது வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்டு ஸோ நல்ல கவனமாக கவனிச்சுக்கோங்க டூ ஆக்சைட்ஸ் டூ ஆக்சைட்ஸ் ஆஃபிய செட்டைன் மெட்டல் வயர் டூ ஆக்சைட்ஸ் ஆஃபிய செட்டைன் மெட்டல் வயர் செப்பரேட்லி ஹீட்டுடு இன்ய கரண்ட் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் அஞ்சில் கான்ஸ்டன்ட்டு வெயிட்ஸு ஒயர் அப்டைனடு டூ ஆக்சைட்ஸ் ஆஃப் மெட் செட்டைன் மெட்டல் அதாவது டூ ஆக்சைடு வந்து ஒரு செட்டைன் மெட்டல் கூட ஃபார்ம் ஆகி அதை செப்பரேட் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஹீட் பண்ணுறோம் எது கூட ஹீட் பண்ணுறோம்னா ஹைட்ரஜன் கேஸ் கூட அதோடய ஹீட் பண்ணுறது வரைக்கும் நமக்கு கான்ஸ்டண்டாக என்னது வெயிட் வந்து நமக்கு கிடைக்குது அதை நம்ம கெட் பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறம் இந்த வாட்டர் ப்ரொடியூஸ்டு இன் ஈச் கேஸ் வாஸ் கேர்ஃபுல்லி கலெக்டடு ஸோ நம்ம அந்த டூ ஆக்சிடா மெட்டலை நம்ம செப்பரேட்டாக என்ன பண்ணுறோம் ஹைட்ரஜன் கேஸை யூஸ் பண்ணி ஹீட் பண்ணும்போது இந்த ஹைட்ரஜனும் இந்த மெட்டலில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஆக்சிஜனை சேர்ந்து வாட்டருங்கிற காம்பவுண்ட் நமக்கு ஃபார்ம் ஆகும் அப்போ அதனுடைய வெயிட் நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் கேர்ஃபுல்லாக நம்ம நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும் இப்போ டூ கிராம் ஆஃப் ஈச் ஆக்சைடு இப்போ இல்லை டூ ஆக்சைடு இருக்குது அவங்க ஒவ்வொரு ஆக்சிஜனுடைய வெயிட்டை டூ கிராமில் எடுத்திருக்காங்க அப்படி எடுக்கும்போது எவ்வளோ வாட்டர் கிடச்சிருக்குன்னா 0.2517 zero point two five one seven gram of water and zero point four five two six gram of water. This observation illustrates. And the observation when the end the law when the you guys illustrate when the law of conservation of mass or the law of constant proportions or the law of multiple proportions or the law of reciprocal proportions. So, this law based when you get it. Come here. This when the part is now. You guys when the உங்களுடைய மைண்ட் லெவலில் யூஸ் பண்ணி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஆன்சர் ஸோ டூ ஆக்சைட் ஆஃப் செட்டின் மெட்டல் ஒரு மெட்டலில் டூ ஆக்சைட் இருக்குது அதை நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க ஹைட்ரஜன் கேஸை யூஸ் பண்ணி ஹீட் பண்ணுறீங்க அதனுடைய வெயிட்டை வந்து நீங்கள் மெஷர் பண்ணுறீங்க அதுக்கப்புறம் அந்த ஹைட்ரஜனும் அந்த ஆக்சிஜன் சேர்ந்து கிடைக்கக்கூடிய அந்த வாட்டர் ப்ராடக்டுடைய வேல்யூவை நீங்கள் வெயிட்டை மெஷர் பண்ணுறீங்க இப்போ டூ கிராம் ஆஃப் ஈச் ஆக்சைடு வந்து என்ன பண்ணால் ஹைட்ரஜன் கூட ஹீட் பண்ணும்போது எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் நம்ம வெயிட் ஆஃப் நமக்கு வாட்டரை கொடுக்குதுன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஒன் செவன் கிராம் அண்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் டூ சிக்ஸ் கிராம் ஸோ இந்த அப்சர்வேஷன் எதை இலுஸ்ட்ரேட் பண்ணதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு என்ன இருக்குது லாவ் ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மாஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு என்ன இருக்குது லாவ் ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மாஸ் இருக்குது லாவ் ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மாஸ்னால் மாஸ் மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கன்சர் பண்ணுவோம் சரியா மாஸ்னால் வேறு ஒன்றுமே இல்லை அமௌண்ட் ஆஃப் என்னது சப்ஸ்டன்ஸு ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா லாவ் ஆஃப் என்னது கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மாஸ்ன்னு பார்க்க போகிறோம் லாவ் ஆஃப் கன்சர்வேஷன் மாஸ்னால் வேறு 
ரெண்டு விதமான வினைப்படு பொருட்கள்னு சொல்லுவாங்க ரியாக்டன்ட்டு சொல்லுவாங்க எது வந்து நம்ம ரியாக்ஷனில் யூஸ் பண்ண போகிறோம் எந்த ரெண்டு எலமெண்ட் கம்பைன் ஆகி நமக்கு வந்து ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் அதான் அது ரியாக்டண்டு அப்படி சொல்லும்போது டூ ஆக்சைடும் அண்ட் எனது மெட்டல் இதான் நம்ம எங்கே இருக்குது ரியாக்டண்டில் இருக்குது இந்த ரெண்டு சேர்ந்த இதை கொடுக்க நமக்கு ப்ராடக்டாக வாட்டர் நமக்கு என்ன பண்ணுது ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கொடுக்குது சரியா இதான் அந்த ரியாக்ஷன் அப்போ இந்த ரியாக்ஷனில் இப்போ ரியாக்டனுடைய வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ ஆக்ஸ் கா மெட்டல் அண்ட் ப்ராடக்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் சரியா ஆனால் கன்ஃபியூஷன் மாஸ் வந்து மாஸை டிபெண்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து ஏதாவது அந்த ரியாக்ஷனில் இப்போ இந்த டூ ஆக்ஸ் மெட்டலும் அந்த ஹைட்ரஜன் கூட செப்பரேட்டாக ஹீட் பண்ணும்போது வாட்டர் நமக்கு என்ன ஆகுது ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்போ அந்த டூ ஆக்ஸ் மெட்டல் வந்து ஹைட்ரஜனுங்கிற எனது ரியாக்டண்டு சரிங்களா இந்த ரெண்டு கம்பைன் பண்ணி என்ன கிடைக்குன்னா வாட்டருங்கிற ப்ராடக்ட் நமக்கு கிடைக்குது அப்படி கிடைக்கும்போது இந்த ரியாக்ஷனில் ஏதாவது ஃபிசிக்கல் சேஞ்சஸோ ஏதாவது கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் வந்துச்சுன்னா அந்த டோட்டல் மாசத ரியாக்டண்டு இஸ் ஈக்குவல் டு தி எனது ப்ராடக்டையும் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் இங்கே நம்ம பண்ணும்போது நம்ம டூ ஆக்சைட் செட்டல் மெட்டல் தான் எல்லாமே மெட்டல் ஆக்சைடு தான் அதை ஹைட்ரஜன் தான் என்ன பண்ணுறோம் செப்பரேட்டாக தான் பண்ணுறோம் ஆனால் வாட்டர் நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு ப்ராடக்டோடைய வெயிட் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்திருக்கு ஸோ அப்படி சொல்லும்போது லாவா கன்சி மாஸ் வந்து இந்த ஒன் வேர்டு அதாவது இந்த அப்சர்வேஷனுக்கு என்னது சுயிட்டபிள் கிடையாது அப்போ ஏ வந்து ராங்கு அடுத்த பி பார்த்தீங்கன்னா லாவா ஆஃப் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரப்போஷன் பி வந்து லாவா கான்ஸ்டன்ட் ப்ரப்போஷன் இது வேறு ஒன்றுமே இல்லை இப்போ நீங்கள் டூ ஆர் மோர் எலமெண்ட் வந்து கம்பைன் பண்ணி ஒரு காம்பவுண்ட் நீங்கள் வந்து ஃபார்ம் பண்ணுறீங்க அந்த காம்பவுண்ட் என்னவாக இருக்கும்னா ஒரு ஃபிக்ஸ்டு வெயிட்டாக இருக்கும் சரியா இப்போ எங்கள் டூ கிராம் ஆஃப் ஈச் ஆக்சைட் கொடுத்துட்டாங்க ஏன்னா ஆக்சைட் தான் இங்கே இருக்குது மெட்டலில் இருக்குது அதனுடைய வெயிட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க டூ கிராம் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் ப்ராடக்டோடைய வேல்யூ என்ன கிடச்சிருக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக கிடச்சிருக்கு ப்ராடக்ட் ரெண்டுமே வாட்டர் தான் அதாவது டூ ஆக்சைட் ஆஃப் மெட்டலுங்கிற அதுவும் அண்ட் என்னது இந்த ஹைட்ரஜன் அதுக்கும் நம்ம ஹீட் பண்ணும்போது கிடைக்கூடிய அந்த வாட்டருடைய மாஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஒன் செவன் கிராம்னு ஃபஸ்ட்டு கிடச்சிருக்கு தென் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் டூ சிக்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு கிடச்சிருக்கு அப்போ நம்ம சிம்பிள் ரேஷியோ இருக்குன்னு பார்த்தோம் அதனால் என்னது இந்த லாவா கான்சன் ப்ரப்போஷனும் கரெக்டானது கிடையாது அது தேர்டு ஒன் லாவா எனது மல்டிபிள் ப்ரப்போஷன் லாவா மல்டிபிள் ப்ரப்போஷன் சொல்லும்போது மோர் தென் ஒன் ப்ரப்போஷன்ஸ் இருக்கும் அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டூ ஆர் மோர் எலமெண்ட் என்ன பண்ணுதுன்னா உன்னோட கம்பைன் பண்ணுது அப்போ ஒரு எலமெண்ட் என்ன பண்ணோம்னா அதனுடைய வெயிட் என்ன பண்ணும் சிம்பிள் வெயிட் எதுக்கு இருக்குதோ அதை ஃபிக்ஸ்டாக வச்சுக்கிட்டு அனதர் ஒன் மோ அனதர் ஒன் கம் எலமெண்ட் இருக்கலாம் அதனுடைய வெயிட் கூட என்ன பண்ணோம்னா அது வந்து கம்பேர் பண்ணும் சரியா அதான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா மல்டிபிள் ப்ரப்போஷன் அதாவது டூ ஆர் எலமெண்ட் டூ ஆர் மோர் எலமெண்ட் வந்து கம்பைன் பண்ணி ஒரு ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு ஃபார்ம் பண்ணி கொடுக்குது அந்த கம்பெனியோட எலமெண்டில் ஃபஸ்ட் எலமெண்டுடைய அந்த வெயிட்டை வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஸ்மால் ரேஷியோ எடுக்கிறாங்க ரெண்டில் எது ஸ்மால் ரேஷியோ எடுக்கும்போது அதை ஃபிக்ஸ்டாக வச்சுக்கிட்டு அதை வச்சு என்ன பண்ணுறாங்க அனது எலமெண்ட்டை வந்து கம்பைன் பண்ணுறாங்க இதான் அந்த லாவா மல்டி ப்ரப்போஷன் ஸோ இந்த அப்சர்வேஷன் தான் அதாவது இந்த லா தான் இந்த அப்சர்வேஷனுக்கு என்ன பண்ணுது இலிஸ்டேட் பண்ணுது அது எப்படி இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ லாஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்கள்ல அந்த டூ கிராம் ஆஃப் ஈச் ஆக்சைடு கேம் ரெஸ்பெக்டிவ்லி ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஒன் செவன் கிராம் அண்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் டூ சிக்ஸ் கிராம் ஆஃப் வாட்டர் இதான் நமக்கு என்னது இந்த லாக்கான இண்டிகேட் பண்ண காரணம் இந்த லாவை இண்டிகேட் பண்ண காரணம் இந்த குளூ தான் இப்போ அந்த டூ ஆக்சைடாக செட்டின் மெட்டலும் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே ஈச் ஆக்சைட் என்ன எடுத்திருக்காங்க டூ கிராம் எடுத்திருக்காங்க அப்படி தானே ஆக்சைடு சொல்லும் எத்தனை இருக்கும்னா அதில் டூ ஆக்சிஜன் இருக்கும் ஆக்சைடு சொல்லும் எத்தனை இருக்கும் டூ ஆக்சிஜன் இருக்கும் அப்போ இங்கே டூ கிராம் சொல்லும்போது இது டூ ஆக்சைடினுடைய எனது மாஸ் வச்சு கொடுக்கும்போது ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஒன் செவன் கிராம் எனக்கு இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா அந்த டூ ஆக்சைடு இருக்கக்கூடிய அந்த ஆக்சைடில் ஒரு ஆக்சிஜன் வச்சு பார்க்க போகிறேன் ஆக்சைடுனா அதில் டூ ஆக்சிஜன் இருக்கும் இங்கே ஆக்சிஜனுடைய மாஸ் தான் என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க டூ கிராம் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம அந்த ஆக்சிஜனில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு ஆக்சிஜனில் ஒரு ஆக்சிஜனுடைய கிரா வெயிட் வச்சு பார்க்க போகிறோம் அப்போ ஆக்சிஜன்னா டூ கிராம் அப்போ அதில் இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜன் என்னவாக இருக்கும் ஒன் கிராமாக இருக்கும் சரியா அப்போ ஒன் கிராம் அப்போ ஒன் கிராம் ஆஃப் ஆக்சிஜன் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் என்ன கிட
0.2517 gram and 2 will divide by 0.125 something. Up 2 gram of and the oxide, render oxygen channel and the oxide. Adi enna varukuna katachirukungulke 0.2517 gram in katachiruke. In a symbol ratio paranga. Idu bandu 1 gram oxygen 1. Idu 2 gram oxygen 2. So ratio 1 is to 2. So 2, 2 gram of each oxygen kudutanga. Metal kuda. Chand, hydrogen up and heat pandro, hydrogen is penny heat pandro, up and water produce nagd. Upon hydrogen and another two ox are metal. Up to Chulum both and a pano oxen udaya, ratio on a medato, edith, the meather bearing pano, metal udayadu. Pandamena kadachi, one is two in kadachi. Ide manning in a panala, zero point four five two six gram medathina, other men and kadako, symbol ratio, one is two la kadako. So ida another lava multi proportion. Lava multi proportion na. Two element combine penny or product form of farm agum. A poor element would a ratio in a pandemna symbol of a chigate. Other chin in a pandu one other element would a mass of another bearing pandu. That is lava multi proportions. In the two gram of each oxygen good to water would a product would a gram put a tanga. The mass in would a oxygen would a weight of a chin in a pandu. And the two gram marks in would a symbol ratio fine penny condondo. If Pelati and a kind of one is two kataki, science and other lava of multi proportion. And lava reciprocal proportions na where one me kada yadu. Adumu two or more elements yena pannu vinga combine dam pannu vinga. Ana yena pannu vinga adi erkani combine panna munna dalye. Andar endi element udai ratio yena pannu vinga final pannu vinga. Adi yadu ki equal arukum na third a kani bride product udaiya. Andar mass ke na varukum fixed arukum. That is lava reciprocal proportions. So idu andar na the andar observation yese pannu la. So andar observation ke correct ana illustration yadu na lava of multiple proportions. So, here we have first end of the path, this is the third end of the path. The moon is very different. Now, the third end of the path. 1 liter of oxygen at STP. STP is the same as standard temperature pressure. STP is the same as standard temperature pressure. It is made to react with 3 liters of carbon monoxide at standard temperature pressure, STP. Which one is the limiting reactant? 1 liter of oxygen at standard temperature pressure. The single, the short STP in Potrakanga is made to react with 3 liters of carbon monoxide at other STP, the standard temperature pressure. The, which one is the limiting reactant? Kila Kudutala is the limiting reactant. Katrakanga. Limiting reactant is where one is made. It gives smallest amount of value. If you give the smallest amount of value, you give the product side. If you give the reaction, 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 that's what you say. Limiting reactant. So, limiting reactant is two types. If you give the reaction, if you give the reaction, if you give the reaction, if you give the product, that is the limiting reactant. That's what you say. That's what you say. It will use the smallest amount of value. Otherwise, we will use the limited reactant. We will use the limited reactant. We will use the limited reactant. So, if you look at the limited reactant, the two reactants are complete in the reaction. The two reactants are complete in the reaction. That is the limiting reactant. First option is carbon monoxide. Second is oxide. That is carbon dioxide. Last one, none of these. So, this is the same. Now, the oxygen is one reactant. What is the reactant? What is the reactant? Carbon monoxide. What is the reactant? Oxygen and carbon monoxide. If we combine the two chains, what is the reactant? What is the reactant? Carbon dioxide. Then, we will write the expression. Then, carbon monoxide is oxygen as oxygen. Combine penny, nama kita nak kerja kena carbon dioxide kerja kau. Paringa, ingga band ethna oxygen rukna two oxygen atom ruk. Ingga ethna ruk one ruk. Apa two plus one, ingga three oxygen atom reactant side la ruk. Anah product la ethna mat rukde two matenna rukde. Cepingla, angga nama kita three berano. At the same time paringa carbon ingga one nada ruk. 
ஏன்னா பொதுவாக ஒரு ரியாக்ஷன் இருந்துச்சுன்னா அது ரெண்டு எப்படி இருக்கணும் பேலன்ஸாக இருக்கணும் ரியாக்டண்ட் சைடும் ப்ராடக்ட் சைடும் பேலன்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் அந்த மாலிக்யூல்ஸ் அமௌண்ட் இருக்குதோ அதே மாதிரி இங்கே அது இருக்கணும் சரிங்களா இது எதை இன்வெர்ட் பண்ணோம்னா லாவா கன்சர்வேஷன் மாஸ் சரிங்களா அப்போ நம்ம இங்கே டூ ஆக்சிஜன் இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணுறோம்னா இதில் நம்ம ஃப்ரெண்டில் டூ போடுறோம் அப்படின்னா இங்கே என்ன இருக்குது டூ கார்பன் இருக்குது ஸோ இங்கே என்ன பண்ணணும் டூவை கொண்டு பண்ணுறோம் இப்போ டூ கார்பன் டூ கார்பன் இப்போ இங்கே என்ன இருந்தது டூ வந்து கார்பனுக்கும் காமன் ஆக்சிஜனுக்கும் காமன் அப்போ டூ ஆக்சிஜன் இருக்குது இங்கேயும் டூ ஆக்சிஜன் டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் ப்ளஸ் ஆக்சிஜன் ஸோ இங்கேயும் டூ கார்பனுக்கு காமன் இந்த டூ வந்து ஆக்சிஜனுக்கு காமன் அப்போ இங்கே டூ ஆக்சிஜன் இங்கேயும் டூ ஆக்சிஜன் டூ ப்ளஸ் டூ ஃபோர் இங்கே டூ வந்து இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு இந்த மூணுக்கு இந்த ரெண்டுக்குமே காமன் கார்பன் இருக்கும்போது டூ கார்பன் இருக்குது ஆக்சிஜன் சொல்லும்போது டூ ஓ டூ அப்போ டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் ஓ டூ ஸோ இங்கேயும் டூ கார்பன் இங்கேயும் டூ கார்பன் இங்கே ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி ஃபோர் ஆக்சிஜன் இங்கேயும் ஃபோர் ஆக்சிஜன் ஸோ இந்த இக்கேஷன் எப்படி இருக்குது பேலன்ஸ் பண்ணி இருக்குது ஸோ இப்போ கார்பன் மொனாக்சின் உடைய மோல் என்னவாக இருக்குன்னா டூ மோல் அந்த ஃப்ரெண்ட் இருக்கக்கூடிய கோஃபிஷன் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா மோல்னு சொல்லுவோம் டூ மோல் ஆக்சிஜனுக்கு ஃப்ரெண்டில் எதுவுமே இல்லை அப்படி கோஃபிஷன் எதுன்னா ஒன் மோல் இங்கே எத்தனை இருக்குன்னா கார்பன் டைஆக்சில் வந்து டூ இருக்குது ஸோ டூ மோல் சரிங்களா மோல் வந்து வேறு ஒன்றுமே கிடையாது அந்த ஈக்குவேஷன் இருக்கக்கூடிய கோஃபிஷியன் தான் சரிங்களா இப்போ நம்ம எவ்வளோ மோல் இருக்குதோ அதை நம்ம என்ன எடுக்க போகிறோம் அதோடைய வால்யூமாக எடுக்க போகிறோம் ஸோ எவ்வளோ நம்பராக மோல் வந்து அந்த எலமெண்ட் அந்த கேஸில் இருக்குதோ அதை நம்ம வால்யூமாக எடுக்க போகிறோம் ஏன் நம்ம எடுக்க போகிறோம்னா அவகேற்றானோட இல்லை என்னது ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் அதாவது ஈக்குவல் ஆஃப் ஆல் கேஸ் வால்யூம் எல்லா கேஸினுடைய வால்யூமும் எதில் ஈக்குவலாக இருக்கும்னா ஸ்டாண்டர்ட் டெம்பரேச்சர் அண்டு ப்ரெஷரில் இருந்துச்சுன்னா அதில் இருக்கும் நம்பர் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ் என்னவாக இருக்கும் ஈக்குவலாக இருக்கும் சரியா மாலிக்யூல்ஸ்னால் வேறு ஒன்றுமே இல்லை அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டாண்ட் தட் இஸ் ஏ மோல் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் வால்யூம்த்து கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் அப்போ டூ வால்யூம் ஒன் மோல் சொல்லும்போது ஒன் வால்யூம் அடுத்தது டூ மோல் சொல்லும் எனது டூ வால்யூம் கிடச்சிருக்கு சரிங்களா இது வந்து எக்ஸ்ப்ரெஷன் நம்ம கொடுத்த அந்த ஆக்சிஜன் அண்டு கார்பன் மொனாக்சைடு ரெண்டு என்ன ஆகுது ரியாக்ட் பண்ணி எடுத்து கிடைக்கூடிய ப்ராடக்ட்டு கொண்டு வந்தாச்சு ஆனால் கொஸ்டினில் ஒன் லிட்டர் ஆக்சிஜன் கொடுத்துருக்காங்க இங்கேயும் ஒன் லிட்டர் வால்யூம் தான் இருக்குது ஆனால் எத்தனை லிட்டர் வந்து நமக்கு கார்பன் மொனாக்சைடு கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ லிட்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் இங்கே என்ன இருக்குது டூ லிட்டர் தான் இருக்குது ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் கார்பனில் மொத்தம் த்ரீ லிட்டர் என்ன பண்ணுறாங்க ஆக்சிஜன் கூட ரேட் பண்ணுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் இங்கே எத்தனை ரேட் பண்ணுது டூ தான் ரேட் பண்ணுது அப்போ எத்தனை வந்து கார்பனில் லெஃப்ட் அன்யூஸ்டாக இருக்குது லெஃப்ட் தான் ரியாக்டண்ட் இருக்கும் அங்கே கார்பன் மொனாக்சைட் வந்து எவ்வளவு அன்யூஸ்டு எவ்வளவு யூஸ் பண்ணாமல் வச்சுருக்கோம் அதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் ஸ்டெப் ஒனில் ஸோ ஸ்டெப் ஒனில் டு ஃபைண்டு லெஃப்ட் அன்யூஸ்டு கார்பன் மொனாக்சைடு லெஃப்ட் அன்யூஸ்டு கார்பன் மொனாக்சைடு அதை நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் ஆஃப்டர் ரியாக்ஷன் ரியாக்ஷனுக்கு அப்புறம் லெஃப்ட் எவ்வளவு கார்பன் மொனாக்சைடு வந்து யூஸ் பண்ணாமல் இருக்குது அன்யூஸ்டு அதை கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்ன பார்க்கணும்னா இது வந்து இந்த கார்பன் மொனாக்சைடு எத்தனை வால்யூம் கொண்ட ஆக்சிஜன் கூட எட் பண்ணுது ஒன் வால்யூம் ஆஃப் ஆக்சிஜன் கூட டூ வால்யூம் ஆஃப் கார்பன் மொனாக்சைட் என்ன பண்ணுது க்ரியேட் பண்ணுது சரியா இது வந்து என்ன ப்ரெஷ் இது என்ன டெம்பரேச்சர் இருக்குன்னா ஸ்டாண்டர்டு டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷர் அப்படி தானே அப்போ டூ மூலா வால்யூம் ஆஃப் கார்பன் மொனாக்சைடு வந்து ஒன் வால்யூமாக என்னது ஆக்சிஜன் கூட ரியேட் பண்ணுது சரியா அப்போ இந்த ஏர் ஃபோர் ஒன் லிட்டர் ஆஃப் வால்யூம் நம்ம லிட்டர் எடுக்கிறோம் ஸோ ஒன் லிட்டர் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ரியாக்ட் வித் டூ லிட்டர் ஆஃப் கார்பன் மொனாக்சைடு டு கியூ டூ மோல்ஸ் தான் கார்பன் டைஆக்சைடுங்கிற ப்ராடக்ட்டு உங்களுக்கு கொடுக்குது ஆனால் கொஸ்டினில் எவ்வளோ மோல் த்ரீ லிட்டர் கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ லிட்டர் சரியா அப்போ இந்த ஏர் ஃபோர் லெஃப்ட் அன்யூஸ்டு கார்பன் மொனாக்சைடு அதை கண்டுபிடிக்க எவ்வளவு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க கொஸ்டினில் த்ரீ லிட்டர் மைனஸ் இப்போ உங்களுக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு 2 லிட்டர் இது வந்து இந்த எக்ஸ்பிரஷனில் ரிமைனிங் என்னது ஒன் லிட்டர் அப்போ எவ்வளவு அன்யூஸ்டாக இருக்குது ஒன் லிட்டர் வந்து அன்யூஸ்டாக இருக்குது சரியா இனி இந்த கார்பன்
அப்போ வால்யூம் என்னவாக இருக்கும்னா டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் லிட்டராக இருக்கும் ஸோ எஸ்டிபினால் ஸ்டாண்டர்ட் டெம்பரேச்சர் ப்ரெஷர் கொடுத்தாங்கன்னா டெம்பரேச்சரோட வேல்யூ வந்து டூ ஹண்ட்ரட் செவன்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் கெல்வினாக இருக்கும் ப்ரெஷர் வந்து ஒன் பாராக இருக்கும் அண்ட் வால்யூம் வந்து டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் லிட்டராக இருக்கும் சரியா இதை நம்ம மோல் கான்செப்டில் யூஸ் பண்ண போகிறோம் மோல்னால் என்ன மோல் இஸ் இய அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸு தட் கண்டெய்ன்ஸ் எலிமெண்ட்ரி என்டிட்டிஸ் அது ஆட்டமாக இருக்கலாம் மோலிக்குல்ஸாக இருக்கலாம் அயான்ஸாக இருக்கலாம் அதனுடைய வேல்யூ எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அதனுடைய மாசுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்போ நீங்கள் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் கார்பன் அப்போ நீங்கள் மோல் மோல் கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா எவ்வளவு மோல்ஸ் இருக்குது அந்த வேல்யூ நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் சரியா அதை கண்டுபிடிக்க ஃபார்ம்லா சரிங்களா அதை கண்டுபிடிக்க ஃபார்மில் பார்த்தீங்கன்னா மாஸ் இன் கிராம்ஸ் இப்போ நம்ம லிட்டரில் பார்க்குறோம் இது எஸ்டிபினால் லிட்டர் விளைவு டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் லிட்டர் ஸோ மாசின் கிராம்ஸ்னால் கார்பன் ஒன் ஆக்சைடு தானே கார்பனுடைய அட்டாமிக் வெயிட் வந்து டுவெல் ப்ளஸ்ஸு ஆக்சிஜனுடைய அட்டாமிக் வெயிட் வந்து எவ்வளவுனா சிக்ஸ்டீன் பை டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் என்னது ஃபோர் ஸோ ஆட் பண்ணி கூட பண்ணிங்கன்னா இங்கே ஒரு கார்பன் இருக்குது கார்பனோட அட்டாமிக் வெயிட் டுவெல் அப்போ ஒன் இன் டு டுவெல் டுவெல் ஆக்சிஜன் ஒன்னே ஒன்று தான் இருக்குது ஆக்சிஜன் ஆட்டோமேட்டிக் சிக்ஸ்டீன் ஒன் இன்டு சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் பை டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ஸோ டுவெல்லையும் சிக்ஸ்டீன் நீங்கள் ஆட் பண்ணினா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்னா சிக்ஸ் டூ எயிட்டுன்னு கிடைக்கும் அண்டு ஒன் ஒன் டூன்னு கிடைக்கும் டுவெண்ட்டி எயிட் அடுத்தது டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் என்னது ஃபோர்னு கிடைக்கும் இதை நீங்கள் என்ன பண்ணணும் சால்வ் பண்ணணும் ஸோ செகண்ட் டேபிள் ஒன் இன்டு டூ ஃபோர் டூ எயிட்டு ஒன் இன்டு டூ ஒன் இன்டு டூ டூ இன்டு டூ ஃபோர் நெக்ஸ்ட்டு செவன் இன்டு டூ ஃபோர்டீன் ஃபைவ் இன்டு டூ டென் ரிமைனிங் ஒன்று கம்பு டுவெல் ஆகும் அப்போ சிக்ஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அப்போ செவன் டிவைட் பை ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கிடச்சிருக்கு இனி என்ன பண்ணுறேன் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ஒன் டிஜிட் இருக்குது அப்படி தானே இப்போ மேலையும் கிளையும் டென்னை கொண்டு மட்லே பண்ணுறேன் அப்போ இது செவன்டீன் பை இது ஃபிஃப்டி சிக்ஸாக மாறும் செவன்டி பை எனது ஃபிஃப்டி சிக்ஸாக மாறும் அப்போது மறுபடியும் டூ டேபிள் த்ரீ டூ சிக்ஸ் ஃபைவ் டூ டென் டூ டூ ஃபோர் இருபது எயிட் டூ சிக்ஸ்டீன் இனி தேர்ட்டி ஃபைவ் இருக்குது இங்கே என்ன இருக்குது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்குது இது வேறு இந்த டேபிளில் போகும் செவன்த் டேபிள் ஃபைவ் செவன் தேர்ட்டி ஃபைவ் செவன் ஃபோர் டுவெண்ட்டி எயிட் ஸோ ஆன்சர் ஃபைவ் பை ஃபோர் கிடச்சிருக்கு ஸோ ஃபைவை ஃபோரை கொண்டு டிவைட் பண்ணணும் அப்போ ஒன் ஃபோர் ஃபோர் ஒன் இனி பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் டூ எயிட்டு டூ ஜீரோ ஃபைவ் ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஜீரோ ஸோ ஆன்சர் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் கிடைக்கும் சரிங்களா ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் கிடச்சிருக்கு இப்போ நீங்கள் மாஸ் கண்டுபிடிக்கணும் மாஸ் ஆஃப் லெஃப்ட் அன்யூஸ்டு கார்பன் மொனாக்சைடு அதுக்கு என்ன பார்க்கணும்னா கிடைச்ச உங்களுக்கு மோல் எவ்வளவு ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இன்ட்டு இப்போ மாஸ் லெஃப்ட் எவ்வளோ இருக்குது அன்யூஸ்டு ஒன் லிட்டர் ஒன் ஈக்குவல் டு ஆன்சர் என்னது ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிராம் இதான் என்னது கார்பன் மொனாக்சைடுடைய மாஸ் இந்த ஒன்னுடைய மீனிங் எதுவும் குறிக்கும்னா லெஃப்ட் அன்யூஸ்டு கார்பன் மொனாக்சைடு ஸோ ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் கிராம் அதை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஸோ முதல்ல நம்ம கார்பன் மொனாக்சைடு அதனுடைய மாஸை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இனி அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் ஆக்சிஜன் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சரிங்களா ஸோ நம்ம ஈக்கேஷன் மறுபடியும் எழுதுகிறேன் உங்களுக்கு இங்கே ஸோ நம்ம என்ன ஈக்கேஷன் கொண்டு வந்தோம்னா வி நோ தேட் வி நோ தேட் நம்ம ஏற்கனவே தெரிஞ்ச எக்ஸ்பிரஷன் தான் எனது டூ மோல்ஸ் தான் கார்பன் மொனாக்சைடு வந்து ஒன் மோல்ஸ் தான் ஆக்சிஜன் கூட ரியேட் பண்ணி என்ன கிடைக்குது டூ மோல்ஸ் தான் கார்பன் டைஆக்சைடு கிடைக்குன்னு பார்த்தோம் இது எல்லாமே என்ன தான் கேஸ் தான் சரிங்களா ஸோ உங்களுக்கு கிடைக்குது இதில் நம்ம கார்பனுடைய எவ்வளவு கார்பன் மொனாக்சைடு வந்து லெஃப்ட் அன்யூஸ்டாக இருக்குது அதை கண்டுபிடிச்சோம் ஒன் லிட்டர் அதனுடைய மாசை நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இனி அடுத்த ஆக்சிஜன் பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஆக்சிஜன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து டூ மோல்னால் டூ வால்யூம் இது ஒன் மோல்னால் ஒன் வால்யூம் இது டூ மோனால் என்னது டூ வால்யூம் சரிங்களா இப்போது ஒன் வால்யூம் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இஸ் ரியாக்ட் வித் டூ மோல்ஸ் டூ வால்யூம் ஆஃப் கார்பன் மொனாக்சைடு டு கியூ டூ மோல்ஸ் ஆஃப் அதாவது டூ வால்யூம் ஆஃப் கார்பன் டைஆக்சைடு டூ வால்யூம் ஆஃப் கார்பன் டைஆக்சைடு கிடைக்குது சரிங்களா ஒன் மோல் 
கார்பன் மொனாக்சைடு அது கூட ரியட் பண்ணி என்ன கிடைக்குதுன்னா உங்களுக்கு எதை கியூப் பண்ணுதுன்னா டூ மோல்ஸ் தான் கார்பன் டை மோனாக்சைடு வந்து ஒன் மோல்ஸ் தான் ஆக்சிஜோட ரேட் பண்ணி எடுத்து டூ மோல்ஸ் கார்பன் டைஆக்சைடு கிடச்சிருக்கு அண்டு மோல்ஸும் வால்யூமில் எடுத்திருக்கோம் இப்போ ஒன் வால்யூம் ஆஃப் ஆக்சிஜன் வந்து எது கூட ரேட் பண்ணுதுன்னா டூ வால்யூம் ஆஃப் எனது கார்பன் மொனாக்சைடு அது கூட எதை கியூப் பண்ணுதுன்னா டூ வால்யூம் ஆஃப் எனது கார்பன் டைஆக்சைடு அச்சு எனது எஸ்டிபி ஸ்டாண்டர்ட் டெம்பரேச்சர் ப்ரெஷரில் அப்போ இந்த கார்பன் டைஆக்சினுடைய மாசு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா அதனுடைய வால்யூம் எவ்வளவு டூ வால்யூம் அதை நீங்கள் லிட்டர் எடுத்தால் டூ லிட்டர் சரிங்களா அப்போ முதல்ல கண்டுபிடிக்கணும் கார்பன் டைஆக்சினுடைய மோலிகுலர் மாசை கண்டுபிடிங்க மோலிகுலர் மாஸ் ஆஃப் கார்பன் டைஆக்சைடு ஈக்குவல் டு ஒரு கார்பன் இருக்கு அப்போ ஒன் இன்டு டுவெல் ப்ளஸ் டூ ஆக்சிஜன் இருக்கு அப்போ டூ இன்டு ஓ ஸோ ஒன் இன்டு டுவெல் ஸோ ஆக்சிஜன் சொல்லும்போது அதனுடைய அட்டாமிக் வெயிட் எவ்வளோனா சிக்ஸ்டீன் சரிங்களா ஓன்னு போடாதீங்க அதனுடைய அட்டாமிக் வெயிட் ஒன்று சிக்ஸ்டீன் ஸோ கார்பன் ஒன் இருக்குது ஒன் இன்டு டுவெல் ஆக்சிஜனுடைய டூ இருக்குது ஆக்சிஜன் அட்டாமிட்டர் சிக்ஸ்டீன் ஸோ டூ இன்டு சிக்ஸ்டீன் தேர்ட்டி டூ ஸோ ஆன்சர் ஃபார்ட்டி ஃபோர் கிராம் மோலிக்ரமாஸ் இன்னமும் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் மோல்ஸில் கண்டுபிடிக்கணும் தேர் ஃபோர் மோல்ஸ் மோல்ஸ் ஆஃப் கார்பன் டைஆக்சைடு ஈக்குவல் டு மாஸ் இன் கிராம்ஸ் பை இப்போ வால்யூம் நம்ம எல்லாம் எடுத்திருக்கோம் லிட்டல் எடுத்திருக்கோம் அதுவும் ஸ்டாண்டர்ட் டெம்பரேச்சர் ப்ரெஷர் அப்போ என்னவாக இருக்கணும் டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் லிட்டர் ஸோ அது எவ்வளவு ஃபார்ட்டி ஃபோர் டிவைட் பை டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் இனி இதை கட் பண்ணிங்கன்னா டூ இன்டு டூ டுவெண்ட்டி டூ ஒன் ஒன் பாயிண்ட் டூ டூ டேபிள் நெக்ஸ்ட்டு லெவன் ஃபைவ் டு டென் போகும்போது சிக்ஸு சரியா சிக்ஸ் இன் டுவெல் இங்கே லெவன் பை சிக்ஸ் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் இருக்குது ஸோ லெவன் பை ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸு ஸோ ஒன் டிஜிட் இருக்கனால டென் பை டென் இது ஈஸியாக உங்களுக்கு பண்ணது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் பை ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அகெயின் டூ டேபிள் ஃபைவ் டு டென் ஃபைவ் டு டென் டூ டூ ஃபோர் எயிட் டூ சிக்ஸ் இனி ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி எயிட் இருக்குது சரிங்களா ஃபிஃப்டி ஃபைவ் அண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் இருக்குது இது எனது மோல்ஸ் தான் இப்போ எனது கார்பன் டைஆக்சைடு இனி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா மாஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் மாஸ் ஆஃப் இன் மோ லிட்டரில் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் மாஸ் ஆஃப் லிட்டர் இன் கார்பன் டைஆக்சைடு ஈக்குவல் டு நமக்கு எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு ஏற்கனவே மோல்ஸில் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டிவைட் பை டுவெண்ட்டி எயிட் கிடச்சிருக்கு இன்டு எவ்வளோ கார்பன் டைஆக்சைட் நமக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகுது டூ லிட்டர் வால்யூம் ஸோ இன்டு டூ இப்போ ஒன் இன்டு டூ ஃபோர்டீன் இனி ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஃபோர்டீன் ஸோ த்ரீ ஃபோர் த்ரீ டுவெல் ரிமெனி ஒன் ஒன் த்ரீ ஒன் ஃபோர் இப்போ ஃபைவ் டூ போச்சுன்னா த்ரீ ஃபைவ் ஃபோர் போச்சுன்னா ஒன் இது வந்து இந்த ஃபோர்டீனை விட தேர்ட்டின் சின்ன நம்பர் ஸோ பாயிண்ட் வச்சு ஜீரோ இனி ஃபோர்டீன் எதுக்கு வரும் பார்க்கணும் சிக்ஸ் பார்த்தோம்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் டு ஒன் சிக்ஸ் எயிட் ஸோ வேண்டாம் ஒன் ஃபோருக்கு பார்த்தோம்னா எயிட் தேர்ட்டி டூ த்ரீ எயிட் த்ரீ லெவன் ஸோ எயிட் கரெக்டாக இருக்கும் நைன்னா நைரோம் அது வந்து ஒன் தேர்ட்டிக்கு மேலே போயிடும் சரியா ஸோ எயிட் தான் கரெக்டு எயிட் ஃபோர் தேர்ட்டி டூ ரிமைனிங் த்ரீ ஒன் எயிட் எயிட் த்ரீ லெவன் ஸோ டென்னில் எயிட் போனால் டூ போனால் எயிட் இங்கே டென் இங்கே டூ டென்ல டூ போனால் எயிட் அப்புறம் டூவில் ஒன் போனால் ஒன் 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 ஜீரோ ஆயிரும் அகெயின் ஜீரோ சரி இப்போ ஒன் எயிட்டி அப்போ ஃபோர்டீன் அப்போ எயிட்டி போடும்போது ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் கிடைக்கி அப்போ நைன் போட்டால் தேர்ட்டி சிக்ஸ் த்ரீ நைன் 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 த்ரீ டுவெல் சாரி ஸோ நைன் போடலாம் நைன் பாசிபிள் நைன் பாசிபிள் ஏன்னா அது என்ன வருதுன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வருது நைன் நைன் ஃபோர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் த்ரீ ஒன் நைன் 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 த்ரீ எனது டுவெல் அப்போ என்ன வரும்னா ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அப்போ டென்ல சிக்ஸ் போச்சுன்னா ஃபோர் கிடைக்கும் அண்டு டூ டூ என்ன ஆயிரும் ஜீரோ ஆயிரும் ஸோ ஒன் ஒன் ஜீரோ நெக்ஸ்ட் என்ன போடணும் ஜீரோ போடுவோம் அப்போ ஃபார்ட்டின் இருக்குது இங்கே ஃபார்ட்டி இருக்குது ஸோ நம்ம த்ரீ போடும்போது ஃபார்ட்டி டூ வருது அப்போ டூ தான் கரெக்டு ஸோ ஃபோர் டூ எயிட்டு ஒன் டூ டூ டுவெண்ட்டி எயிட் ரெண்டில் எயிட் போனால் டூன்னு கிடைக்கும் ஸோ த்ரீல டூ போனால் ஒன்னுன்னு கிடைக்கும் அண்டு ஜீரோ இனி ஒன் டுவெண்ட்டி சொல்லும் எது கரெக்டாக இருக்குன்னா எயிட்டு ஸோ எ
one eight eight three eleven. Ten let two point eight one one zero zero. Be continuous it there. So, you get three point nine two eight. In the middle, you get that gram. Now, if you want to mass and the produce that is not carbon dioxide. So, one mole of oxygen when the two moles of that is two liter volume of carbon monoxide get penny. If you want to mass that is not three point nine eight two eight gram mass of that is two liter volume of carbon. डयाक्सी प्ड्यूस पड़ुद अन वाल्यूम पाक्स एन आम्लीट रियाक्शन वो ईड आना कार्बन मोनाक्स त्री वन लफ्ट अन्यूसडा अब ये कम्प्लीट नमक रियाक्शन ईडा आक्सीजन सो कैनि आक्सीजन लिमिटिंग रियाक्टर आंसर आक्सीजन डाइक्स नमक एसटीपी को स्टाडर्ड टेमरेच प्रशर कार्बन डयक्स नमक को अब आक्स नमेंव लिमिटिंग रियाटा सरिया पड़ेदा कम्प्लीट रियाक्शन वो इंवालव आगे सो आक्स लिमिटिंग रियाक्टेंट आर रीएजेंट ओके स्टूडेंट इन नम्बर त्री वन वर्ड पात थ्री रोम डिफ्रेंट आना वह पाती लावा कंसन मास पोशन मल्टि पोशन रोम हेल्पुला मोस्टली मेरी पट वन अधिक केपा सो ना ये मूणु मॉडल वो वे इंपार्ट इतना वरुण चल मुझा बट इत मॉडल हेल्पुलाधान काम्प्लक्सान प्राब्लम उसी अंडरस्ट पड़ी इत मूण रोम हेल्पुला यूस्फुला पाको वर्ड नहीं पाती फ्रेंड या तेवपेटा यूस्फुला शेर पड़ूंगो वीडियो नहीं पड़ीलाना नेट सब नीट सब नहीं पाक नीचा नीटे प्ले लिस्ट पा यूट्यूब वरीसा वो नहीं क्लिक पड़ी पाक थ्री वन वर्ड वे वेरी इंपार्ट मॉडल उस्ट अंडरस्ट पड़ो आल दस्ट ओके स्टूडेंट्स